നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ നിമിഷം വരെ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമായി അൻപത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം പിടിയിലൊതുങ്ങാതെ കൊറോണ ലോകരാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നു ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ച് ലോകത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കടന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് അമേരിക്കയിൽ രണ്ടും ഗൾഫിലും മുംബൈയിലും ഓരോ മലയാളികളും മരിച്ചു ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ദുഃഖസൂചകമായി ഒരു നിമിഷം മൗനമാചരിച്ചും പതാക പകുതി താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയും ഇറ്റലി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് മരിച്ച പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേരുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖമാചരിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്യം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വേദനിപ്പിച്ച പരിക്കെന്നാണ് മൗനാചരണത്തിന് ശേഷം റോം മേയർ വിർജീനിയ റാഗി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കൊറോണ ഭീതിയിൽ രാജ്യം രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരണം മുപ്പത്തിയേഴ് കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും നിസാമുദ്ദീനിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കണ്ടെത്താൻ ഊർജിത ശ്രമം നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പോയ ട്രെയിനുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നു ഡോക്ടർക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർക്കാർ അടച്ചു ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിലെ ഒ പി ലാബ് എന്നിവ അണിവുമുക്തമാക്കാനാണ് അടച്ചിട്ടത് ഡോക്ടറുമായി സമ്പർക്കത്തിലായവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിലവിൽ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളവരെയെല്ലാം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തു കോവിഡ് സാലറി ചലഞ്ചിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകണം ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം ഉത്തരവിറക്കും മന്ത്രിമാർ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകും സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് നൽകാൻ സർക്കാർ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ചരക്ക് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് കർണാടക ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചു അതിർത്തി തുറക്കാത്ത കർണാടക കർണാടക അതിർത്തിയിലിട്ട മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം നീട്ടി നൽകുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകും വരെയാണ് തീരുമാനം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് തൽക്കാലം മുഴുവൻ ശമ്പളവും നൽകില്ല മുംബൈയിൽ ഒരു കൊറോണ മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അന്തേരി സാക്കിനാക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന അശോകനാണ് മരണമടഞ്ഞത് അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇയാൾ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ജോർദാനിലേക്ക് പോയ സംവിധായകൻ ബ്ലസിയും നടൻ പൃഥ്വിരാജുമടക്കമുള്ള സംഘം അവിടെ കുടുങ്ങി ജോർദാനിലെ വതിറം എന്ന ഇടത്ത് മരുഭൂമിയിലാണ് ഇവർ കുടുങ്ങിയത് അൻപത്തി എട്ടംഗ സിനിമാ സംഘം ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഇവർ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയത് ജോർദാനിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന പേരിൽ അശാസ്ത്രീയമായി ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകൾ ആളുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലോറോക്കിനോൺ അസിത്രോമൈസിൻ ഒസൽറ്റോമ ഒസൽറ്റാമോവിർ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളാണ് മരുന്നു കടകളിൽ നിന്നും കുറിപ്പടി പോലുമില്ലാതെ വിറ്റഴിയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംശയിക്കുന്നവർ അവരെ പരിചരിച്ചവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് കഴിക്കാനായി ഈ മരുന്നുകൾ സർക്കാർ പ്രോട്ടോകോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രോഗം വന്നാൽ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂമോണിയയുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനുള്ള കരുതലായി മാത്രമാണ് ഇത് നൽകുന്നത് കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പി എം കെയേഴ്സ് പദ്ധതിയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുള്ളപ്പോൾ പുതിയ പദ്ധതി എന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല ഷെൽറ്ററുകളിൽ കഴിയുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ജനത്തിനുള്ള സംശയം തീർക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തിനകം വിദഗ്ധ സമിതി വേണം വ്യാജ വാർത്തകൾ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീഷണിയാണെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു കോവിഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ 
പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാസർഗോഡും പത്തനംതിട്ടയും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് പൊതുനയവും പ്രവർത്തന ചട്ടവും തയ്യാറാക്കി രോഗികളുടെ എണ്ണമല്ല രോഗവ്യാപന സാധ്യതയാണ് രൂക്ഷതയാണ് മാനദണ്ഡമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ശക്തമായി തുടരുന്നു കോവിഡ് പരിശോധനകൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ പത്ത് റിയൽ ടൈം പി സി ആർ മെഷീനുകൾ വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയതായി മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഏഴ് മെഷീനുകൾ ലഭ്യമായി രണ്ടെണ്ണം വീതം കണ്ണൂർ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കും ഓരോന്ന് കോട്ടയം മഞ്ചേരി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കും നൽകും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് ബോട്ടുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒൻപത് പൂജ്യം ഏഴ് രണ്ട് 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 പൂജ്യം ഒന്ന് എട്ട് മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ ഹായ് അയച്ചാൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും സംവിധാനം വാട്സാപ്പിലെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ തടയാൻ കോവിഡ് വ്യാപനം ലോകത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒഴികെയുള്ള വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്നും യു എൻ ട്രേഡ് റിപ്പോർട്ട് ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ മുന്നിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വസിക്കുന്ന വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാവുക കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നൂറ് കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു ഇതിൽ അൻപത് കോടി രൂപ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയർ ഫണ്ടിലേക്കുള്ളതാണ് ബാക്കി പണം ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനാ സൗകര്യമൊരുക്കാനും പരിശോധനാ കിറ്റ് വാങ്ങാനും ആവശ്യക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് അധ്യക്ഷ സുധാമൂർത്തി കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ചൂടുകൂടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സാധാരണ താപനിലയേക്കാൾ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെയും ചൂടുകൂടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസുകാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് ചിങ്ങോലി സ്വദേശി ദാറുൽ നൂറായി നാസറുദ്ദീൻ നാസറുദ്ദീൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജില്ലാ ഭാരവാഹി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാർത്തികപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ മുപ്പതോളം തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോടെയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം അൻപത് കോവിഡ് കേസുകൾ ഇതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായി ഉയർന്നു പുതുതായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ദില്ലിയിലെ തബ്ലിക് ജമാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിലധികം പേർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഇന്നലെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് നിസാമുദ്ദീനിൽ നടന്ന ജമാഅത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർ പങ്കെടുത്തതായി സൂചന സ്പെയിനിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ കോവിഡ് മൂലം രാജ്യത്തെ പതിനയ്യായിരത്തോളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കി ബെൽജിയത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ഈ പന്ത്രണ്ടുകാരി കോവിഡിൽ വിറങ്ങലിച്ച് അമേരിക്ക അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ബാധിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം പേർക്ക് മരണം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പിന്നിട്ടു ആശങ്കയിൽ അധികൃതർ ഫ്രാൻസിൽ മരണം മൂവായിരം പിന്നിട്ടു ഇറാനിലും രോഗം പടരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒറ്റ ദിവസം എൺപത്തിരണ്ട് പുതിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾ ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രോഗികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി രണ്ടായി ഉയർന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഇന്നലെ ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച സംസ്ഥാനമായി മഹാരാഷ്ട്ര ലോകത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉടൻ കുറയില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോരാട്ടം എത്ര നാൾ തുടരുമെന്ന് പറയാനാകില്ല രാജ്യങ്ങൾക്ക് നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന 
ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ വീട്ടകങ്ങളിൽ ആക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇരകൾക്ക് പ്രത്യേക ഹോട്ടൽ റൂം സംവിധാനമൊരുക്കി ഫ്രാൻസ് പ്രത്യേക കൌൺസിലിംഗും ആരംഭിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് ഇരുപത് ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുമെന്ന് സമത്വ മന്ത്രി മർലീന ഷിയാപ്പ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം ചെറുക്കുന്നതിനായി ഒരു മില്യൺ യൂറോ ഫണ്ടും അനുവദിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര പി എം കെയേഴ്സിലേക്ക് താനും ഭർത്താവ് നിക് ജനാസും പണം നൽകിയെന്ന് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എന്നാൽ എത്രയാണ് തുകയായി നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഇതിനു പുറമെ യൂണിസെഫ് ഫീഡിംഗ് അമേരിക്ക ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ബോർഡേഴ്സ് നോ കിഡ് ഹംഗ്രി തുടങ്ങിയ ചില ചാരിറ്റി സംഘടനകൾക്കും താരം പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ പുത്തൻ പാക്കേജ് പദ്ധതികളുമായി ടെലികോം കമ്പനി ജിയോ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഫോർ ജി ഡാറ്റാ പാക്കിൽ അധിക ഡാറ്റയും ജിയോ ഇതര കോളിംഗ് മിനിറ്റുകളും ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടെലികോം ടോക്ക് റിപ്പോർട്ട് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മംഗളൂരുവിലെ വഴി അടച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ കിട്ടാതെ കാസർകോട്ട് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു മരിച്ചത് മഞ്ചേശ്വരം തൂമിനാട് സ്വദേശി ബേബി രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് കുമ്പള സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ബേബിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇതോടെ ഇത്തരത്തിൽ കാസർകോട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി യു എ ഇയിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് അധികൃതർ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ അണുവിമുക്തമാക്കൽ നടക്കുന്ന രാത്രി എട്ടിനും രാവിലെ ആറിനുമിടയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കാണ് പെർമിറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് യു എ ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഈ സമയങ്ങളിൽ അവശ്യയാത്രക്കാർക്ക് പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനെ പെർമിഷൻ നേടണം പകൽ പുറത്തുപോകുന്ന ആളുകൾ സേവനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് സൌദിയിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ സമയത്ത് പുറത്തുപോകാമെന്ന് പൊതുസുരക്ഷാ വിഭാഗം മക്കയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ദുബായ് ദേരയിലെ അൾട്രാസ് മേഖലയിലേക്ക് ഇന്നു മുതൽ രണ്ടാഴ്ച പ്രവേശന വിലക്ക് ഈ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എത്തിച്ചു നൽകും മറ്റിടങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമുണ്ടാവില്ല മേഖലയിലേക്കുള്ള റോഡുകളും സിഗ്നലുകളും അടച്ചു ഇവിടെയുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളായ അൾട്രാസ് പാംതേര ബനിയ സ്ക്വയർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും രണ്ടാഴ്ച അടച്ചിടുമെന്ന് ആർ ടി എ അൾട്രാസിലും പരിസരത്തും അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാനാണ് നടപടിയെന്ന് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഈ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്താതെയായിരിക്കും മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുക യു എ ഇയിൽ മാർച്ച് ഒന്നിനു ശേഷം കാലാവധി അവസാനിച്ച താമസ വിസകൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി സൗജന്യമായി നീട്ടി നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മറ്റു വാണിജ്യ രേഖകളും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടാനും യു എ ഇ മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലോ തൊഴിലാളികൾക്കോ ഉള്ള പിഴകൾ താമസ വിസകൾ പുതുക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകില്ല ഈ കാലയളവിൽ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന്റെ പേരിലുള്ള പിഴകളും ഒഴിവാക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം യു എ ഇയിൽ ഏപ്രിലിൽ ഇന്ധന വില കുറയും പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫീൽസ് വരെയും ഡീസലിന് പത്തൊൻപത് ഫീൽസുമാണ് കുറയുകയെന്ന് ഊർജ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം സൂപ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് ദിർഹമാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഡീസൽ ലിറ്ററിന് രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് ദിർഹം വില കുറയാൻ കാരണം രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവില തകർച്ച കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു എ ഇയിലെ സ്കൂളുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഈ അക്കാദമിക വർഷം പൂർണമായും ഇ ലേണിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനം ഏപ്രിൽ ഒൻപത് സ്കൂൾ തുറക്കാനിരിക്കെയാണ് തീരുമാനം നേരത്തെയുള്ള പരീക്ഷകളുടെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചോ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തിയോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് കയറ്റം നൽകാമെന്നും അധികൃതർ എന്നാൽ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല കൊറോണ കാലത്തെ സമ്പർക്ക നിരോധം മൂലമുള്ള വിഷാദം മറികടക്കാൻ സർഗാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി ദുബായിയിലെ ചലച്ചിത്ര കലാപ്രവർത്തകർ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെന്ന് യു എ ഇയിലെ പ്രമുഖ ഹ്രസ്വചിത്ര സംവിധായക സെനോഫോ ഫാത്തിമ ദുബായിയിൽ അമിത വില ഈടാക്കിയതിന് മൂന്ന് ഫാർമസികൾക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ കംപ്ലയൻസ് 
പിഴ ഈടാക്കിയത് കൃത്യമായ ബില്ലുകളും മറ്റുമില്ലാതെ മാസ്കുകൾക്ക് അധിക വില ഈടാക്കിയതിനാൽ ചൈനീസ് പതാകയിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പകരം കൊറോണയുമായി കാർട്ടൂൺ കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡെൻമാർക്കിലെ പ്രമുഖ ദിനപത്രം ജിൻലാൻഡ് പോസ്റ്റൺ എന്ന പത്രത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാർട്ടൂണിലാണ് കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനയെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാർട്ടൂൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് വിഖ്യാത ചിത്രകാരൻ വിൻസെന്റ് വാൻഗോഗിന്റെ ചിത്രം മോഷണം പോയി ആംസ്റ്റർഡാമിനടുത്തുള്ള സിംഗർ ലാരൻ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നാണ് പെയിന്റിംഗ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മോഷണം പോയത് ഏകദേശം ആറ് മില്യൺ യൂറോ വില വരുന്ന ചിത്രം മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു കയറിയാണ് പെയിന്റിംഗ് മോഷ്ടിച്ചത് ഒരേ സമയം ആറ് രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാവുന്ന നൂതന വെന്റിലേറ്റർ നാവികസേന കിഴക്കൻ കമാൻഡ് വികസിപ്പിച്ചു സേനയിലെ മെഡിക്കൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ വികസിപ്പിച്ച വെന്റിലേറ്റർ കമാൻഡ് ആസ്ഥാനമായ വിശാഖപട്ടണത്തും പിന്നാലെ മുംബൈയിലെ സേനാ ആശുപത്രിയിലും വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവ വ്യാപകമായി നിർമ്മിക്കും രാജ്യത്ത് പാചകവാതക വില കുറഞ്ഞു ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് വില അറുപത്തിരണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് കുറഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രൂപയാണ് പുതുക്കിയ വില വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടർ വില തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് കുറഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് പുതുക്കിയ വില പുതുക്കിയ വില ബുധനാഴ്ച നിലവിൽ വന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരായ പോരാട്ടത്തിനായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തോളം വരുന്ന ജീവനക്കാർ രണ്ട് ദിവസത്തെ ശമ്പളം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകും എസ് ബി ഐ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ ഈ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പി എം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ സംഭാവനയാകും നൽകുക ഓഹരി വിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ട്രേഡർമാർ വിറ്റ് ലാഭമാക്കുന്നതായാണ് വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നത് സെൻസെക്സ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലും നിഫ്റ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് താഴ്ന്ന എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലുമാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത് ഒളിമ്പിക്സ് വേദി ടോക്കിയോ നേടിയെടുത്തതിന് പിന്നിൽ കൈക്കൂലി ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി ആരോപണം വേദി കിട്ടാൻ ലോബിയിംഗ് നടത്തിയതിന് ജപ്പാനിലെ ബിസിനസ്സുകാരൻ എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ സംഘാടക സമിതി കൈമാറിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ട് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിറ്റേഴ്സ് ലോക അത്ലറ്റിക് സംഘടനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ലമീൻ ഡിയാക്കിനെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി കോവിഡ് മൂലം മാറ്റിയ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സഹായവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും പരിശീലകനുമായ അനിൽ കുംബ്ലെയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് നൽകുന്ന തുക വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് കുംബ്ലെയുടെ സംഭാവന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്കും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുമാണ് കുംബ്ലെ സംഭാവന നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വീണ്ടും കളിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മലയാളി താരം എസ് ശ്രീശാന്ത് ഐ പി എൽ ഒത്തുകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച വിലക്കിന്റെ കാലാവധി ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ശ്രീശാന്ത് തന്റെ ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് മുപ്പത്തിയേഴാം വയസ്സിലും സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേസ് ബൌളർ ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സിനാണ് തന്റെ മാതൃകയെന്നും സമപ്രായക്കാരനായ ശ്രീശാന്ത് സ്റ്റാർവാസിലും ലോഡ് ഓഫ് ദി റിംഗ്സിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് താരം ആൻഡ്രു ജാക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു ലണ്ടനിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ജാക്കിന് കൊറോണ ബാധയുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യ ഗബ്രിയൽ റോജേഴ്സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കോവിഡിനെതിരെ പോരാടാൻ പ്രചോദന ഗാനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ പതിവ് ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഗാനമാണിത് വിശ്വമാകെ വിത്തെറിഞ്ഞു എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഗാനം വയോധികരെ സഹായിക്കാൻ തനിക്കൊപ്പം സഹകരിച്ച കേരള പോലീസിന് നന്ദി പറഞ്ഞ നടൻ ബാല 
താൻ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലീസുകാർ സന്മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് വന്നെന്നും അവരോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ലെന്നും ബാല പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് താരം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം